नमस्कार संजीवन मंत्र या विशेष कार्यक्रम अपने सग स्वागत आज का अपना विषय है ब्लॉकेजेस संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण प्र चिकित्सा याच विषया पर मार्गदर्शन करना आज आप सोबत है माधव बागसे डॉक्टर निलेष कुलते अपन स्वागत करूं सर आप खूब खूब स्वागत है कार्यक्रम तर कार्यक्रम सुरुआत करना आधी अपन सर ओख कर माधव बाग बदल ही थोड़ा सा डॉक्टर निलेष कुलते बी एम एस एम डी पी एच डी है माधव बाग मे गे तीन वर्षांस कार्यरत है तो माधव बाग से मुंबई विभाग के रिजनल मेडिकल हेड है आतापर्यंत शंभर वर मधुमेह और हृदय रो रोगा जनजागृति व्याख्यान दी आतापर्यंत पन्ना पेपर प्रेजेंटेशन राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तराव कॉन्फरन्सेस मे सादर यह लेख लाख लेख आंतरराष्ट्रीय जर्नल मे सुधा प्रसिद्ध माधवबाग बदल थोड़स बोला वैद्यक शास्त्र अद्यावत वैद्यकीय तपास आयुर्वेद औषध और पंचकर्म आहार व्यायाम योग और जीवनशैली सुधारणा समुपदेशन एकत्रीकरण हे माधवबाग मे होते जगत विना शस्त्रक्रिया आयुर्वेदिक उपचार करना हॉस्पिटल और क्लिनिक्स मे माधवबाग हे पहले है पांच लखाह अधिक रुग्णा यशस्वी उपचार आतापर्यंत माधवबाग मे के गए मधुमेह ब्लॉकेजेस तसच कोलेस्ट्रॉल वाढ़ून प्रश्न पड़ते आठ चार तीन 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 नंबर पुनः एक नोट करा शून्य दोन दोन चार चार सहा आठ तीन 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 तो डॉक्टर तुम पुनः एक स्वागत है आपला जो हाथ का विषय है मैं संगित प्रमाण अतिशय कॉमन है हृदय रोगा जो आजार है तो सग्याच वय गटा सद्या आड़ चल है पूर्वी अं वह कि फ्त जास्त वय जो है वयस्कर लोकान मे हा आजार आड़ा मात्र आता अभी परिस्थिति है कि तरुणा मे सुधा हृदयाच हृदय रोगाच प्रमाण वाड़ है आता परवा चीज गोष है कि आम् बिल्डिंग मधे एक काक अचानक पार्किंग मधे हार्ट अटैक आला अचानक वय मे साधारण चाड़ीस पंच चाड़ीस वय इतक आजार जी वे है ती शस्त्रक्रिय की ब्लॉकेजेस आड़ता एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अशा प्रकार शस्त्रक्रिया के लिए जता है माधवबाग बदल ऐक है कि विना शस्त्रक्रिया हे उपचार के लिए जता है नेमक का है तुम्हार ज्यादा माधवबाग मे वयोगट कस है रुग्ण यस आता सद्याच जी अपन योग बगित ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है सग ऑनलाइन व्हाट्सएप सग नवीन नवीन टेक्नोलॉजी आल हा सग टेक्नोलॉजी का अपन चांगल पद्धति ने वर करूँ घो पैसे दुष्परिणाम सुधा होता ना अपने दिस्त है कि ये अपना व्यायामा अभाव आहारा निमित न होने मजे शॉर्ट मे जर का संगा जाए तो मनुष्य कि आप आयुष्य हरी वरी अन करी हा तीन गोषी बहुती चल रही हरी मे प्रत्येक गोषी की कहीं घाई गड़बड़े वरी मे सतत टेन्शन आता कहीं ना कहीं ताण तनाव आतो आनी खाने ज्यादा सवयी है कि जे पदार्थ खाला पाजे खाले जो नहीं विपरीत खाले जता सगड़ा सा एकत्रित परिणाम होता अपने वेगवेगे आजार होता दिता ज्यादा अपन जीवनशैली से आजार मन तो मैं ये हृदय रोग हा एक महत्वा रोग है ज्यादा सग भीति तो मैं होता दिखो मत जे गृह लाइफस्टाइल नक्की तीस है धावपी जीवन जॉब तिथले टार्गेट्स तिथले टेन्शन हा सग्या गोषी का कुछ ना कुछ परिणाम होते हा आजार एक दिवस नो हा वर्षानुवर्ष चाल जीवनशैली अवलंब कर दिवसी अपने पार्किंग लॉट आू दे रस्तर आू दे जिम मध्य अपघात घड़ेला दिखो हृदय रोग आरोप आता माधवबाग के जेवड़े सेंटर्स हैं भारत भर तैयार सगे जर का एवरेज बगित साधारण चाड़ी से पंचावन साठ पास वयोगटा रुग्ण आम जात अच्छा। कारण जीवनशैली हि सी बदल परिणाम होता हे आजार अपने होता दिस लक्षण अपन साधारण बगतो कि दम लगत कि छाती दुखत तो ब्लॉकेजेस अपना आज का विषय है ब्लॉकेजेस तो ब्लॉकेजेस हृदय विकार हमें एकमेक संबंध कसा है 
अगदी बरोबर की रुग्णाला त्रास व्हायला लागला छातीत दुखायला लागलं तर त्यानंतर मग निदान करण्यासाठी अँजिओग्राफी ह्यासारख्या टेस्ट केल्या जातात मग ह्या टेस्टमधनं आपल्याला काय कळतं अँजिओग्राफी टेस्टमधनं कळतं हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये किती अडथळे आहेत ब्लॉकेजेस आहेत आता हे ब्लॉकेजेस जे असतात ते चरबीच्या गाठी असतात म्हणजे आतापर्यंत आपण अपथ्य जे केलेलं आहे आहारात अधिक कॅलरीचा आहार घेतला आहे फॅटी फूड्स घेतलेत व्यायाम केला नाही ह्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आपण बघतो यांचा परिणाम स्वरूपात आपल्याला हे ब्लॉकेजेस वाढताना दिसतात मग अँजिओग्राफीत आपल्याला दिसताना ब्लॉकेजेस दिसतात आणि रुग्णाला नेमका त्रास झालेला असतो छातीत दुखत आहे मग ह्या दोन्हीचा संबंध आपल्याला लाव लावायला लागतो की हार्ट अटॅक आणि ब्लॉकेज हे एकमेकांशी संबंधित आहे का तर असं प्रत्यक्षात तरी नसतं नेमकं होतं काय बऱ्याच रुग्णांना त्रास होतो त्यानंतर ऍडमिट होतात मग शस्त्रक्रिया म्हणजे अँजिओग्राफी करायला जातात आणि तेव्हा ब्लॉकेजेस आढळतात मग याच्यावरून आपल्याला काय कळतं की आपण सामान्यत असा समज करून निर्माण घेतो की हार्ट अटॅक आला हा ब्लॉकेजेस मुळे आलाय पण हे ब्लॉकेज वर्षानुवर्ष चालत आलेले असतात म्हणजे आपल्या वयाच्या दहा पंधरा वर्षापासून ही प्रक्रिया चालू झालेली असते कारण आता सध्या आपण प्रत्येकाची लाईफस्टाईल बघितली तर फास्ट फूड झालं हाय कॅलरीज फूड झालं या सगळ्यांचं आपण सेवन करत असतो मग याचा परिणाम होताना आपल्याला दिसत असतो हार्ट अटॅक होताना रक्ताची गुठळी होते हा महत्वाचा फॅक्टर असता मग ही रक्ताची गुठळी निर्माण होऊन हृदयाच्या माउंसपेशींना रक्त पुरवठा जो सुरळीत मिळायला पाहिजे तो मिळत नाही म्हणजे पुरवठा आणि मागणी याच्यात विसंगती निर्माण झाली असती आणि याचं कारण असतं ती रक्ताची गुठळी व्हेरेज हे ब्लॉकेजेस हे वर्षानुवर्ष चालत आलेले असतात त्याच्यामुळे प्रत्यक्षात तरी हार्ट अटॅक आणि ब्लॉकेजेस यांचा संबंध नसतो म्हणजे ह्या ब्लॉकेजेस आणि हार्ट अटॅकचा संबंध जर नसेल तर रुग्णांनी नेमकी कोणत्या प्रकारे काळजी घ्यायला पाहिजे की जेणेकरून त्यांना हृदयरोगाचा त्रास होऊ नये किंवा ब्लॉकेजेसचा त्रास होऊ नये अगदी बरोबर आता आपण बघितलं की ब्लॉकेजेस आणि हार्ट अटॅक यांचा संबंध डायरेक्टली जरी नसला तर रक्ताची गुठळी हा एक कारण असतो आता ही रक्ताची गुठळी एक तर होऊ न देणे हे त्याच्यावरच उपाय असतो आणि दुसरं जरी ही रक्ताची गुठळी तयार झाली तर त्याच्यासाठी किंवा त्याच्यावरती मात करण्यासाठी हृदयाच्या माउंसपेशनमध्ये तेवढी ताकद असणं गरजेचं आहे आता ही रक्ताची गुठळी जी होती त्यासाठी अनेक कारण आहेत एक म्हणजे रक्तातली वाढलेली साखर दुसरं आपलं हाय कॅलरीजचं फूड त्यानंतर रक्तवाहिनींचं आरोग्य व्यायाम न करणे आता विशेषत्वाने सांगायचं म्हणजे रक्तवाहिनीचं आरोग्य म्हणजे रक्तवाहिनी ही एका पाईप सारखी असते जी लवचिक असते आकुंचन प्रसरण पावण्याची क्षमता तिच्यात असते जर का आपलं नियमित व्यायाम नाही केले पथ्य पाळले नाही तर ही आकुंचन विस्मरण वावण्याची जी क्षमता आहे ती कमी होऊ लागते याचा परिणाम स्वरूप पुढे ब्लॉकेजेस होताना दिसतं म्हणजे जर का आपल्याला गुठळी होऊ द्यायची नसेल तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींवर काम करणं गरजेचंच आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट जी सांगितली मी की हृदयाच्या माउसपेशीची ताकद आता ही माउसपेशींची ताकद आपण तपासू शकतो का हो निश्चित तपासू शकतो स्ट्रेस टेस्ट नावाच्या टेस्टमधनं आपण ही ताकद तपासत असतो त्यातनं व्हिओ टू मॅक्स नावाची गोष्ट आपल्याला कळत असते आता प्रत्येक माणसाचं म्हणजे पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये व्हिओ टू मॅक्सचं प्रमाण हे ठरवून दिलेलं आहे की ह्या लेवलपेक्षा जर का जास्त असेल तर त्याला हृदयरोग होण्याची भीती किंवा त्रासापासून तो किती दूर आहे पुरुषांमध्ये जर का व्हिओ टू मॅक्स हा पस्तीसपेक्षा जास्त असेल थर्टी फाय एम एल पर के जी बॉडी वेट आणि स्त्रियांमध्ये थर्टी एम एल पर के जी बॉडी वेटपेक्षा जर का व्हिओ टू मॅक्स जास्त असेल तर त्यांच्या माउंसपेशींमध्ये ताकद नक्की जास्त आहे की हृदयरोगावरती मात करण्याची पण जर का याच्यापेक्षा कमी असेल तर अशा वेळेस काय करावा तर रुग्णांनी संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा सारख्या ज्या चिकित्सा आहेत त्यांचा अवलंब घ्यावा जो कमी झालेला व्हिओ टू मॅक्स आहे जी ताकद कमी झाली ती वाढून घ्यावी जेणेकरून ते मात करू शकता हे हृदयरोग जे आहे हार्ट अटॅक जे कारण कस लोकांना जास्त लवकरात लवकर उपाय हवे असतात तर आयुर्वेदामध्ये ब्लॉकेजेस किंवा हृदयरोग यावर उपचार कसे आहेत कसे काय उपाय आहेत आता आयुर्वेद म्हटलं महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयुर्वेद हे आयुष्यवेद आयुर्वेद आयुष्याबद्दल किंवा जीवनाबद्दल किंवा व्याधींबद्दल जे शास्त्र आहे ते आयुर्वेद शास्त्र आहे याच्यात प्रत्येक व्यक्तीने कसं आयुष्य फॉलो करावं म्हणजे जीवनशैली कशी असावी याच्याबद्दल सविस्तर वर्णन केलेलं आहे आता हीच गोष्ट आता मी स्टार्टिंगला जसं सांगितलं की हृदयरोग हा कसला आहे तर जीवनशैलीच आहे म्हणजे कशा पद्धतीने आपण राहायला पाहिजे कशा पद्धतीने व्यायाम काय आहार घ्यायला पाहिजे याचं सविस्तर वर्णन आपल्याला आयुर्वेदात मिळालेलं आहे मग ह्या गोष्टींचा जो आपल्या मनात तिळा असतो की आपल्याला एक वाटत असतं की आयुर्वेदामुळे हृदयरोग बरे होऊ शकतात तर निश्चिततेने व्यवस्थित पद्धतीने आपण सगळ्या गोष्टींचा अवलंब केला फॉलो केल्या तर हृदयरोग सारखे आजार सुद्धा आपल्याला बरे होताना दिसतात त्यात बरोबर मी सांगितल्याप्रमाणे लोक जास्त याचा अवलंब करत नाही किंवा त्यांना खूप फास्ट उपचार हवे असतात मात्र मग सगळे थकल्यानंतर ते आयुर्वेदाकडे वळतात 
कारण की जो ॲलोपॅथी चा किंवा इतर ते उपचार करतात तो अगदी तात्पुरता असतो आणि परत तो आजार पुन्हा बळावतो आणि पुन्हा त्यांना ती रोगाचा सामना करावा लागतो अशा वेळी ते नंतर मग आयुर्वेदाकडे जातात तर नेमकं कोणती वेळ अशी असते की ज्या वेळीच आपण आयुर्वेदाचा वापर केला पाहिजे किंवा त्याचे उपचार घेतले पाहिजे अगदी चांगला प्रश्न आहे की कधी झाले पाहिजे आता प्रत्येक आजाराची जी प्राथमिक अवस्था असते जेव्हा आपल्याला लक्षण दिसायला लागतं सगळ्यात पहिले त्यांचं निदान करून घेणं गरजेचं आहे एकदा निदान झालं की त्यानुसार योग्य चिकित्सा करणं गरजेची त्यात आयुर्वेद हे प्राधान्यानं आपल्याला बघायला पाहिजे कारण हे जीवनशैलीचं शास्त्र आहे याच्यात आपण कशा पद्धतीने वागलं पाहिजे पासून तर कशा पद्धतीने आहार घेणं गरजेचं आहे व्यायाम काय करावा ताणतणाव नियंत्रण कसं असलं पाहिजे याचं सविस्तर वर्णन केल्यामुळे प्राथमिक अवस्थेत जर का तुम्ही आलात तर त्याचे फायदे खूप होताना आपल्याला दिसतात हेच जर का तो लेट अवस्थेत येत गेला तर या आजारमुळे इतर उपद्रव किंवा कॉम्प्लिकेशन आपण जे म्हणतो ते होताना दिसतात एकदा हे कॉम्प्लिकेशन झाले तर ह्या कॉम्प्लिकेशनला ट्रीट करावं लागतं त्या त्याचबरोबर तो मूळ आजार आहे त्यालाही ट्रीट करावं लागतं त्याच्यामुळे प्राथमिक अवस्थेत जर का रुग्णाने अवलंब केला आयुर्वेदाचा किंवा माधवबागच्या चिकित्सेचा जे आपण आता चर्चा करत आहोत तर त्यांना शंभर टक्के इथे उत्कृष्ट पद्धतीने फायदा होताना दिसतो की जे पुढचे उपद्रव आहेत त्यांचा सुद्धा सामना त्याला करावा लागत नाही नक्कीच तर आयुर्वेद हे जुनं पुराणं आहे कारण त्याचा लेट फायदा होतो असं समज आहे मात्र आपल्याकडे काही उदाहरणं सुद्धा आहेत या ठिकाणची आणि जे रुग्ण बरे झाले आहेत माधवबागमधून त्यांच्यासुद्धा तुमच्याकडे अनुभव आहेत आणि बरेच रुग्ण बरे होऊ शकतात ज्यांना या त्रासापासून मुक्तता मिळू शकते तर साधारणतः डॉक्टर आपण बघतो की माधवबागची चिकित्सा आहे जे आपण सुरुवातीला सांगितलं हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा आपण त्याला म्हणतो तर ती नेमकी कशी आहे त्याबद्दल काय सांगाल येस संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण नावाची चिकित्सा जी आहे एक तर सगळ्यात महत्वाचा बेस म्हणजे आयुर्वेद आयुर्वेद हे जे शास्त्र आपण मगापासून बघतोय की जीवनशैली त्यात सगळ्या गोष्टी ज्या आपण अवलंब करायला पाहिजे त्याबद्दलचं माहिती दिली आहे ह्या सगळ्यांचा विचार करून माधव बागमेने संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण नावाची विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली प्रस्थापित केली आहे मग ह्या चिकित्सा प्रणालीमध्ये रुग्णाने कशा पद्धतीने आहार घेतला पाहिजे व्यायाम काय करायला पाहिजे ताणतावणाचं नियंत्रण कसं असलं पाहिजे औषधी कुठली घेतली पाहिजे याचं संपूर्ण प्रोटोकॉलाईज पद्धतीने आम्ही तयार केले आहे मग याच्यात वेगवेगळ्या आजारानुसार वेगवेगळ्या चिकित्सा पद्धती सुद्धा आहेत त्याचबरोबर एखादी चिकित्सा पद्धती ही उत्कृष्ट ठरवायची असेल तर रुग्णांना त्याचे फरक पडणं गरजेचं आहे म्हणजे लक्षणं जे ती कमी होणं गरजेचं आहे मग त्याचबरोबर मोजता येण्यासारख्या गोष्टी ज्याला आपण पॅरामीटर्स म्हणतो ऑब्जेक्टिव्ह पॅरामीटर्स म्हणतो ह्या मोजण्यासारख्या गोष्टींमध्ये सुद्धा आपल्याला फरक दिसणं गरजेचं आहे मग ज्यावेळेस ही चिकित्सा पद्धती स्थापित केली गेली संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण यात आम्ही प्रत्येक आजारानुसार त्यांच्या ज्या डायग्नॉस्टिक टेस्ट आहेत ज्या गोल्ड स्टँडर्ड आहेत जगमान्य आहेत त्या टेस्ट त्यांना आम्ही चिकित्सेमध्ये कन्सिडर केलं मग डायबिटीज असेल तर त्यात एच बी एवन सी नावाची टेस्ट असेल त्यानंतर हार्ट डिसीज असतील तर त्याच्यात मायोकार्डियल परफ्युजन इमेजिंग स्कॅन किंवा स्ट्रेस टेस्ट या दोन गोष्टी आपण बघत असतो ब्लड प्रेशरचे रुग्ण असतील तर त्यांच्यासाठी ए बी पी एम नावाची टेस्ट आहे ज्यामध्ये संपूर्ण चोवीस तासात ते ब्लड प्रेशर कसं वेरिएट होत असतं म्हणजे कसं बदलत असतं दिवसा किती रात्री किती या सगळ्याच सविस्तर माहिती आपल्याला त्या रिपोर्टमधनं मिळत असते अशा प्रत्येक आजारानुसार ज्यांची मॉडर्न टेस्ट आहे आणि ज्यांचं चिकित्सा आपण करतो हे दोन्ही चेक करून बघतो की याच्याने फरक किती पडतोय ज्यावेळेस हे सगळं करून बघितलं ज्यात उत्तम पद्धतीने आपल्या रुग्णांना त्याचे रिझल्ट दिसा त्यानंतर ही संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा प्रणाली प्रस्थापित केली गेली यात सुद्धा मी जसं मगापासून सगळं सांगतोय यात रुग्णाने आहार काय घ्यावा किती घ्यावा कधी घ्यावा या सगळ्याचं मार्गदर्शन आपण देत असतो व्यायाम सुद्धा त्यांनी डेली काय करावा त्याबद्दल सुद्धा मार्गदर्शन करतो म्हणजे रुग्णाला अशा पद्धतीने आपण ट्रेन करत असतो की तो स्वतः स्वतःचा डॉक्टर झालं पाहिजे त्याला सगळं कळालं पाहिजे की काय कशा पद्धतीने करायला पाहिजे नक्कीच तर माधवबागमध्ये या प्रकारे तुम्ही त्या रुग्णाला अतिशय कमी वेळात किंवा आयुर्वेदाचा वापर करून बरं करू शकता तर डॉक्टर ही चर्चा आपली अशीच चालू राहणार आहे मात्र इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची ब्रेक नंतर लगेच परत येतो तुम्ही पाहत राहा संजीवन मंत्र ब्रेकनंतर संजीवन मंत्रमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण चर्चा करतोय ब्लॉकेजेस आणि हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा त्याबद्दल आपण काही वेळापूर्वीच जाणून घेतले की हृदय शुद्धीकरण प्रक्रिया नेमकी माधवबागमध्ये कशी केली जाते तर त्या संदर्भातले आपल्याकडे काही अनुभव आहेत जे रुग्ण आज बरे झाले आहेत यातून तर आपण त्या ऐकूया माझं नाव शिवाजी मुंडूत चव्हाण राहणार चैतन्य संकुल एकशे दोन गोविंदराव दर्शन कात्रज सेगाव पण बँकेत असं आहे अभिनव सरकारी बँकेमध्ये मी सर्व्हिसला होतो आणि तिथून मी रिटायर झालो दोन हजार सोळाला 
रिटायर झाल्यानंतर सोहळ्याला मग घरीच मग रिक्षा व्यवसाय आम्ही करत होतो आणि त्या रिक्षा व्यवसाय करत असतावेळी मला त्या अचानक हा त्रास झाला हार्टचा त्रास झाला एका मोठ्या हॉस्पिटलला गेलो मी आणि एनजिओग्राफी करून घेतले आणि एनजिओग्राफी सांगितले की बाबा दोन लॉकेज आहेत आणि तुम्हाला ह्याच्यावरती एनजिओग्राफी करायला हवे तर बरे त्यांनी खर्च आम्हाला सांगितला पण मी बोललो आम्ही नंतर तुम्हाला सांगतो त्यावेळेला मग आपल्या थोडंसं महादेवबाबूची आम्हाला माहिती मिळाली की माधवबाबू मी बाबा हार्टचावरती चांगले उपयोग होतो आणि त्यामुळे मग इथं आम्ही माधवबामध्ये आलो माधव आल्यानंतर मला पैसे मिळाले म्हणून उत्तम असं आम्हाला सांगितलं की बाबा इथं आलात तुम्ही आलात तुमची ब्ला जरी ब्लॉकेज जरी असेल तुम्ही घाबरू नका कारण ब्लॉकेज सर्वांना असतात आणि ह्या ब्लॉकेजमध्ये तुम्ही आमच्याकडे आल्यामुळे आम्ही तुम्हाला ट्रीटमेंट देतो त्या ट्रीटमेंटचे तुम्ही हे करा फॉलो करा तुम्ही निश्चित बऱ्या होईल आणि आज ते आम्ही खरोखरच त्यांच्या ह्याच्यावरून आम्ही आज खरोखर आम्ही उत्तम आहोत हॉटेलमध्ये आपण एखादं गेलो तर खाल्लं की अंग जड होतं बाहेर निघता वेळी पण इथं माधवबागमध्ये आलो इथं जड घेऊ आलो पण हलका होऊन बाहेर निघालो माझं नाव दिलीप काशीनाथ करवीर पाच जानेवारी दोन हजार सोळाला मला थोडासा म्हणजे एन्जोप्लॅस्टी झाली माझी असं तर त्याच्या अगोदर माझं थोडं एक तारखेला असं खांदे दुखत होते पण मला मी सध्या मग त्यावेळेला मी आर्थोपॅडिक ट्रीटमेंट घेत होती म्हणून आमच्या डॉक्टरला विचारलं काय आहे तर म्हणजे हे दु हा काही त्रास वेगळा आहे तर तुम्ही ए सी जे करून घ्या त्या दिवशी रेवर असल्यामुळे बोचरला डॉक्टर्स अवेलेबल नव्हते तरी पण एक डॉक्टर होत्या त्याने माझा ते ए सी जी काढला मी आज पण कधी ब्लड शुगर चेक केले नव्हते माझ्या आईला डायबिटीस होता परंतु त्या दिवशी मग ब्लड शुगर चेक केले त्यामुळे दोनशे निघाली तर त्याने मला सांगितलं आपण एक दिवस अंडर ऑब्झर्वेशन ते बघू पण ते आम्ही तिथेही बघितलं पण तिथे नाही गेलो मग दुसऱ्या डॉ हॉस्पिटलमध्ये गेलो मग तिकडे मुंबईला गेलो आणि नंतर मग चार जानेवारीला एन्जिओग्राफी झाली आणि पाच जानेवारीला एन्जिओप्लास्टी झाली त्यानंतर वर्ष उलट उलटून गेल्यानंतर गेल्या वर्षी साधारण आमचे डॉक्टर म्हणाले की आता तुम्ही वर्ष झालं तर तुम्ही पुन्हा ट्रेस टेस्ट करून घ्या तर माझा चुलत भाऊ जो गोसरला आहे विलास करवीर म्हणून तो मला माधवबाग सुद्धा आहे इथे तुम्ही तिथे जाऊन बघा तुम्ही आणि इथे पण ट्रेडमिल करून घेतात तर मी इथे आलो इथे आलो तर त्यावेळेला मी फक्त अडीच मिनटं चालू शकलो तर ते मग डॉक्टरांनी माझा एक वर्षाचा कोर्स दिला त्या कोर्समध्ये मी आता माझा तो पूर्ण झाला पाच पाच मेला आणि आता मी अगदी व्यवस्थित आहे माझं ब्लड शुगर पण कंट्रोलमध्ये आहे दम बीम लागत नाही पंधरा मिनटं मी चालू शकतो आणि वेळच्या वेळी दर महिन्याला माधवबाग म्हणून मला मुंबईनं फोन पण येतो मी त्याचा फॉलोअप चांगला असतो आणि डॉक्टर्स पण आपली चांगले मिळालेले आहेत तर त्यांचे मी धन्यवाद म्हणतो आणि माधवबागचे धन्यवाद म्हणतो तर हे ते रुग्ण होते ज्यांनी माधवबागमध्ये उपचार घेऊन ते आज बरे झाले आहेत तर डॉक्टर आपण पाहिलं की आयुर्वेदावरही आज उपचार आहेत हृदय रोगावर किंवा ब्लॉकेजेस असतील किंवा बी पी असेल डायबिटीस असतील या सगळ्या रोगांवर आयुर्वेदात उपचार आहेत तर साधारणतः माधवबागमध्ये ज्या रुग्णांना उपचार घ्यायचे असतील आज आपण सगळी माहिती जाणून घेतली नक्कीच रुग्णांना प्रेक्षकांना ही माहिती जाणून घ्यायला आवडेल की माधवबागमध्ये यावर कसे उपचार घेतले जातील त्यासाठी काय केलं पाहिजे येस हे उपचार घेत असताना किंवा जे आत्ता आपण बघितलं संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण नावाच्या ज्या चिकित्सा आहेत त्या रुग्णाला ज्यांना डायबिटीज असेल ब्लड प्रेशर असेल हृदयरोग असेल त्यानंतर लठ्ठपणा असेल ह्या सगळ्या गोष्टींवरती व्यवस्थित अगदी संपूर्ण शास्त्रसुद्धा चिकित्सा मिळत असते ह्या चिकित्सेबरोबरच रुग्णांना बऱ्याच वेळा त्रास होताना दिसत असतो की दम लागतं छातीत दुखतं हे सगळे त्रास सुद्धा त्याच्यानी आपल्या लगेच कमी होताना दिसतो त्यानंतर रुग्णांना त्याची क्रियाशील जीवनशैली सुद्धा जगणं लगेच पॉसिबल असतं कारण आपण स्टार्टिंगलाच बघितलं की माधोबाग हे विना शस्त्रक्रिया चिकित्सा केंद्र आहे जिथे कुठल्याही पद्धतीची शस्त्रक्रिया केली जात नाही आणि त्याचं परिणाम स्वरूप रुग्ण त्याची लाईफस्टाईल नेहमीची रेग्युलर जशी आहे तशी तो जगू शकतो आणि त्याचे त्रास सुद्धा कमी होताना दिसतो जसं रुग्ण ह्या चिकित्सा फॉलो करायला लागतो तसं त्याला जी औषधं घ्यायला लागतात सगळे आजार किंवा त्याचे त्रास कंट्रोल करण्यासाठी ह्या औषधांचे डोसेस सुद्धा कमी होताना दिसतो त्यामुळे रुग्णाला हे संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण जी चिकित्सा आहे ती अतिशय फायदेशीर आहे अच्छा नक्कीच मात्र पण आपण आता बघतो की डेली लाईफमध्ये माणूस इतका बिझी झाला आहे की त्याला 
कोणत्याच गोष्टीसाठी वेळ नाही आहे म्हणजे रोजचं रुटीन तो थकवा तो स्ट्रेस त्याच्यामुळे डॉक्टरांकडे आजारी जरी असलं तरी जाणं शक्य होत नाही तर अशा रुग्णांनी नेमकं काय करावं ज्यांना रोज येणं किंवा माधवबागला येणं शक्य नाही आहे अशा रुग्णांसाठी खूप महत्वाचा प्रश्न आहे कारण हा कॉमन प्रश्न आहे सगळ्यांचा की प्रत्येकाला इच्छा असते ट्रीटमेंट करून घ्यायची त्याच्याबद्दल माहिती जाणून घेण्याची सगळ्यात पहिले तर बेसिक माहिती जाणून घेण्यासाठी नक्की कसं होणार आहे पण सध्या सगळ्यांची लाईफस्टाईल एवढी बिझी झालेली प्रत्येक जण कशात ना कशात अडकलेला असतो वेळेच्या अभावी त्याला काही जमत नसतं मग अशा रुग्णांसाठी आपण व्हिडिओ कन्सल्टिंग नावाची एक फॅसिलिटी ठेवली ज्यामध्ये तो व्हिडिओ कन्सल्टिंगद्वारे किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे त्याच्या ज्या शंका असतील त्याला आजाराबद्दलची जी माहिती आहे चिकित्साबद्दलची जी माहिती ती त्याला नक्की आपल्याला देऊ शकतो किंवा त्याचा फायदा तो करून घेऊ शकतो या व्हिडिओ कन्सल्टिंगद्वारे तर व्हिडिओ कन्सल्टिंग बाबत अजून आपण काय सांगाल किती रुग्णांना किंवा काही अनुभव असतील रुग्णांचे येस बऱ्याच वेळा असं दिसतं की रुग्णाला त्रास होत असतो तो अंगावर काढत असतो पण अपॉइंटमेंट घेतो त्याला काहीतरी काम निघतं त्याच्यामुळे ती अपॉइंटमेंट कॅन्सल होती त्याला यायला जमत नाही मग शेवटी तो त्या चिकित्सेपासून दूर राहत जातो मग अनायसे जसं बघितलं एक इमर्जन्सी येऊन जाते त्याला की तिथे त्याला समोर जावं लागतं मग ट्रीटमेंट मग ऑपरेशन असेल अशा अनेक पद्धतीची चिकित्सा करून घ्यायला लागतात मग अशा रुग्णांनी ज्यांना आत्ता प्राथमिक अवस्थेतच काही लक्षण दिसत आहेत त्यांनी डेफिनेटली व्हिडिओ कॉन्सिलिंग करून घ्यावं किंवा व्हिडिओ कॉन वरती बोलून घ्यावं त्याच्यात त्यांना त्यांच्या आजाराचं स्वरूप त्यांनी कशा पद्धतीने जायला पाहिजे काय चेंज करायला पाहिजे या पद्धतीचं मार्गदर्शन आपण करू शकतो हे मार्गदर्शन केल्यानंतर रुग्णांनी ते फॉलो करायचंय फॉलो केल्यानंतर त्यांनी क्लिनिकला व्हिजिट करायचंय संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण नावाचं जे आहे कन्सल्टिंग त्याच्यात जेव्हा रुग्ण येईल तेव्हा त्याला पूर्णपणे आजार व्यवस्थित करण्यासाठीची ट्रीटमेंट दिली जाते मग मग अशी जसं सांगितलं असे वेगवेगळे आजार असतील डायबिटीज असेल ब्लड प्रेशर असेल कारण ह्या सगळ्या आजारांचा हृदय वरती परिणाम हा शंभर टक्के होत असतो त्याच्यामुळे रुग्णाने संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण नावाची जी चिकित्सा प्रणाली त्याचा फायदा नक्की घ्यावा नक्कीच तुम्ही ज्याप्रमाणे म्हणालात की प्राथमिक जेव्हा लक्षणं दिसतील तेव्हाच रुग्णांनी उपचार घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे मात्र असे काही रुग्ण असतात की ज्यांना मी सांगितल्याप्रमाणे रुटीन लाईफ असतं त्यामुळे जमत नाही मग त्यांचा आजार अधिक जास्त वाढत जातो आणि खूप क्रिटिकल कंडिशन त्याची होते मग अशा वेळेस त्या रुग्णांनी काय करावं किंवा अशा केसेस तुमच्याकडे आल्यास अगदी बऱ्याच वेळा अशा केसेस आहे प्राथमिक चिकित्सा इमर्जन्सी असेल तर त्यांनी नक्की अर्वाचीन किंवा मॉडर्न मेडिसिनचा आधार घ्यावा परंतु त्याच्यानंतरचे जे पुढचं आयुष्य त्याला जर का हेल्दी राहायचं असेल तर त्यासाठी आयुर्वेद किंवा संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण नावासारख्या चिकित्सा ज्या आहेत त्याचा फायदा केला गेला पाहिजे कारण ह्या जीवनशैलीत बदल करणं गरजेचं आहे ज्या आपल्या चुका आहेत त्या जर का आपण बरोबर केल्या नाहीत आणि आपण किती जरी सुंदर ट्रीटमेंट घेतली तरी त्याचा फायदा कुठेच होताना दिसत नसतो त्यामुळे आपण ज्यावेळेस रुग्ण आपल्याकडे कन्सल्टिंगला येतो त्यांना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जीवनशैलीचं मार्गदर्शन करत असतो ज्याच्यात मग अशी सांगितल्याप्रमाणे आहार असेल व्यायाम असतील त्यानंतर स्ट्रेस मॅनेजमेंट ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कुठेतरी पाहिलं फोन पुढे आजार निर्माण करणार असतात त्याच्यामुळे त्यांच्यावरती जर का व्यवस्थित पद्धतीने फोकस केलं त्याचबरोबर पंचकर्माची जोड असली आयुर्वेदी औषधांची जोड असेल तर नक्की त्यांना फायदा होताना दिसत असतो या गोष्टींचा सगळ्याचा फायदा त्याला होताना दिसेल आणि क्रिटिकल कंडिशन मध्ये सुद्धा तो वाचू शकेल आणि त्याचं नंतरचं आयुष्य त्याचं सुखकर होईल तर साधारण आपण बघतो की आहारामध्ये काय काय काळजी घ्यायली पाय घ्यायला पाहिजे किंवा डेली आपण सांगितल्याप्रमाणे पंचकर्म आहे योग आहेत ही सगळी जी गोष्ट आहे ती माणूस करण्याला टाळतो तर हे रुटीन कसं असलं पाहिजे आयुष्याचं आहाराचं म्हणा किंवा योगाचं म्हणा त्याबद्दल थोडं सांगा yes. सगळ्यात महत्वाची सुरुवात म्हणजे सकाळी उठण्यापासून करायला पाहिजे जे आजकाल आपली लाईफस्टाईल झाली की रात्री उशिरापर्यंत जागरण होतं सकाळी उशिरा उठणं होतं तर असं न होतं जे आपल्याला आयुर्वेदात सुद्धा या गोष्टी अगदी विस्तृतपणे सांगितल्या की लवकर झोपलं पाहिजे सकाळी लवकर उठलं पाहिजे याचबरोबर डेली व्यायाम करणं गरजेचं आहे कमीत कमी तीस मिनिटांचा चालण्याचा व्यायाम हा रेग्युलरली झालाच पाहिजे आपल्याकडनं त्याचबरोबर आहाराचे जे पथ्य म्हणजे नाश्ताच्या ज्या वेळ आहेत त्या वेळेवरती नाश्ता घेतला गेला पाहिजे जेवणाच्या ज्या वेळ आहेत त्याच्यावरती जेवण घेतलं पाहिजे नुसता वेळांवरती घेऊन उपयोग नाही तर त्याची क्वांटिटी सुद्धा महत्वाची की किती प्रमाणात आहार घेतला गेला पाहिजे हे सुद्धा महत्वाचं आहे जर का आहाराचं प्रमाण जास्त असेल तर मग आपल्याला माहिती की डायबिटीज झालं लठ्ठपणा झालं यासारख्या आजारांना आपण आमंत्रण देत असतो त्यामुळे आहार सुद्धा प्रमाणशील असला पाहिजे वेळेवरती घेतला गेलेला पाहिजे त्याचबरोबर तो फ्रेश बनवलेला सुद्धा पाहिजे कारण आज आपण बघतोय फास्ट फूड आहे त्यानंतर प्रिझर्वेटिव्ह ऍड केलेले पदार्थ आहेत अशा सगळ्या गोष्टी आहेत ज्या आपण रेग्युलरली फॉलो करत नाही पण जसं आपण हे सगळं फॉलो करायला लागू तर आपल्याला निश्चित त्याने याचा फायदा होताना दिसत असतो नक्कीच डॉक्टर तुम्ही या ठिकाणी आलात आणि एवढी छान माहिती प्रेक्षकांना दिली त्याबद्दल तुमचा आहार प्रेक्षकांना
नक्कीच याबद्दल जाणून घ्या यानंतर संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सेमुळे शस्त्रक्रिया खरंच टळू शकते का किंवा शस्त्रक्रियेवरील मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो का किंवा उच्च रक्तदाब मधुमेह नियंत्रणात राहू शकतो का ही सगळी जर माहिती तुम्हाला घ्यायची असेल तर नक्कीच पुन्हा एकदा हा नंबर लिहून घ्या पंच्याण्णव छप्पन्न आठशे अठ्ठावीस या नंबरवर कॉल करायला विसरू नका आणि माधवबागला तुमच्या आजाराबद्दल तुमच्या हृदयविकाराबद्दल किंवा काही इतरही आजार असतील तर जाणून घ्या तर या ठिकाणी आपण संजीवन मंत्रमध्ये इथेच थांबतोय पाहत राहा साम टी